ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஆஃப்டர் காஃபி பிரேக் லாஸ்ட் செஷனில் வி பார்ட்டட் இன் மிடில் சேங் வாட் இஸ் லிங்க்லெஸ் லிங்க்லெஸ் நான் என்னென்னு பார்த்துட்டு நம்ம பிரேக் பண்ணோம் ஸோ இதில் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் லைக் ஒரு லிங்க்லெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி எல்லாம் நோண்டி வேலை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சம் நம்பர்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதுவீங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஜென்ரலாக ஒரு அஞ்சு நம்பர்னு வச்சுக்கலேன் எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க அரையில் அஞ்சு நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க இதில் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ப்ரோக்ராம் சைஸ் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு டில் த ப்ரோக்ராம் என்ஸ் ஓகேங்களா அது மாதிரி இதில் என்ன ஒரே ஒரு இன்னொரு பிரச்சனைனா வந்து இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் அண்ட் மிடில் இஸ் நாட் ஈஸி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நாலு நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சாவது நம்பரை வந்து நான் வந்து நடுவில் இன்சர்ட் பண்ணோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்லேயோ செகண்ட் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் கூட ஓகே தான் ஒரு தேர்ட் பிளேஸ்லேயோ செகண்ட் பிளேஸ்லேயோ நான் இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு பிரச்சனை வரும் என்னென்னா ஐ ஹவ் டு மூவ் அங்கே இருக்கிறத நான் மூவ் பண்ணி ஆகணும் மற்ற இதுக்கெலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இதே லிங்க் லிஸ்ட் வச்சு சால்வ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் இது பண்ணுவோம் ஸோ இது என்னென்னா இட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு க்ரோ இது எவ்வளோ வேணால் க்ரோ பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து தேவைப்படும்போது ஒரு நோடை போட்டு ஒரு கொக்கி போட்டு வர தான் நம்மளோட வேலை இட்ஸ் அ ஜஸ்ட் அ லிங்க் இட்ஸ் அ லிஸ்ட் விச் இஸ் லிங்க்டு டு ஈச் அதர் அவ்வளோதான் லிங்க் லிஸ்ட் ஓகே இன்சர்ஷன் அண்ட் டெலிஷன் வந்து ஈஸி எங்கே வேணால் அந்த லிங்க்கு போய் சொருகிக்கலாம் ஓகே ஒரு செயின் மாட்டுற மாதிரி தான் நடுவில் போய் உங்களுக்கு மாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டா நீ எங்கே வேணால் மாட்டிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வித் தேட் இட்ஸ் மோட் த நோட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ நம்ம வந்து சிம்பிளாக இதை என்ன மார்க் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட் நான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சர் நேம் ஓப்பன் ப்ரேஸ் உள்ள என்ன பேலோடு அதாவது வந்து என்ன கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்றது இதில் மார்க் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவல் சினாரியோவில் நிறையா வச்சுருப்போம் இதை நான் சிம்பிளிஃபைடாக காட்டணுன்றதுக்காக மார்க் மட்டும் வச்சுருக்கேன் அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஐட்டம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து இட்ஸ் அ பாயிண்டர் ஆஃப் சேம் டைப் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இன்டீஜரை ஸ்டோர் பண்ணணும்னா இன்டீஜர் பாயிண்டர் வைக்கணும்னு இருக்கேன் அப்போ ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அதே டைப் ஆஃப் பாயிண்டர் தான் வைக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது சிம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் இந்த டிக்ளரேஷன் பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்ட் ஐட்டமும் இந்த இன் டு சேம் ஓகேங்களா அது ஒரு டேட்டா டைப் இது ஒரு டேட்டா டைப் இந்த டேட்டா டைப்பை எவ்வளோ டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க என் கம்பெனியில் ஸ்ட்ரக்ட் ஐட்டம்ன்றது நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அந்த க்ரீனிஷில் இருக்க ரெண்டு ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் சிம்பிளிஃபைடாக போடலாம் நம்ம சில இடங்களில் வந்து இதை டைப் டெஃபும் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஓகே ஸோ வி ஹவ் அ லிங்க் லிஸ்ட் லைக் திஸ் ஸோ இதில் இதுதான் இந்த இதுதான் என்னோடய எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் சிம்பிள் சிம்பிளாக பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டை பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணால் ஹெட் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்டர் வச்சுருப்பேன் அதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹெட் பாயிண்டர்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன்னா அந்த ஹெட் பாயிண்டர் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அதாவது ஆரம்பத்துக்கு பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எப்போல்லாம் எனக்கு தேவைப்படுதோ அப்போ அந்த ஹெட் பாயிண்டரை எடுத்து வச்சுக்கிடுவேன் ஸோ நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதை வந்து கரண்ட்டுன்னு ஒரு டெம்பரரி பாயிண்டர் வச்சுருவேன் இந்த கரண்ட்டுன்ற பாயிண்டர் நான் என்ன மாற்றினாலும் ஹெட்டை வந்து நான் பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து காப்பி எடுத்து வச்சுட்டு எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா வயல் என்ன எது வரைக்கும் போ கரண்ட் வந்து நல்லா இல்லாத வரைக்கும் அதாவது நல்ல எப்போ வரும் இந்த இது படி கடைசியில் இந்த ரெண்டு முடிஞ்சோடனே தான் நல்ல வரும் பத்து எட்டு ஆறு எட்டு அடுத்து ரெண்டு முடிஞ்சோடனே நல்ல வரும் ஸோ அந்த நல்லா இல்லாத வரைக்கும் நீ போ ஓகேங்களா கரண்ட் நாட் ஈக்குவல் டு நல்லா இல்லாத வரைக்கும் வாட் யூ டூ ப்ரிண்ட் மார்க் அந்த கரண்டில் இருக்க மார்க்கை ப்ரிண்ட் பண்ணு ஏன்னா அதுதான் நான் அதில் பேலோட வச்சுருக்கேன் மார்க்கை மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கரண்ட்டை வந்து கரண்ட் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் அதாவது கரண்ட் பாயிண்டரை வந்து அடுத்த பாயிண்டருக்கு ஜம்ப் பண்ண வை அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா அந்த நெக்ஸ்ட்டுன்றதுனா அடுத்த பாயிண்டரை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்
ஸோ இது இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன் என்னோட ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்கும் ஸ்டக்ட் நோட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஹெட்னு ஒரு ஐட்டம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்பிளேன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி காட்டினேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணேன்னா என்னோட ப்ரோக்ராமில் வந்து அவுட் புட் எதுவுமே வராது ஏன்னா வந்து என்கிட்ட கண்டென்ட் எதுவுமே போடல நான் எதுவுமே நோடு க்ரியேட் பண்ணவே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இது வந்து என்ன சொல்ல எம்டி ரிசல்ட் ஆகிறோம் ஐ மீன் ஐ வில் நாட் ஹாவ் எனி ப்ராப்பர் அவுட் புட் ஸோ அதனால் பண்ணால் நோடு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பார்ப்பேன் என்ன வருதுன்னு ஸோ க்ரியேட் நோடில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஹெட் பாயிண்டரை வாங்கணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டரை எங்கே இருக்குன்னு ஓகே அப்புறம் கிரியேட் நோட் ஒரு நோடை கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணும் அதாவது பத்துன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் வேல்யூ அசைன் பண்ணிட்டேன் இந்த நோட் மேபி எம்டி ஆர் மே ஹாவ் சம் நோட்ஸ் அதாவது அந்த லிங்க் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எம்டியாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டினா வந்து எதாவது கண்டென்ட்டும் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்னோடய எலமெண்ட் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன்னா எம்டியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி எதாவது கண்டென்ட்டோடையும் இருக்கலாம் ரெண்டு விதமாக எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எம்டியாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் பாயிண்ட்டருக்கு டேரெக்டாக அசைன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பிரச்சனையே கிடையாது இதே இந்த மாதிரி கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் தவி தவி வந்து ரெண்டு கடுத்து லாஸ்ட்டில் வந்து இதை போடணும் ஓகே ஸோ அதான் என்னோடய பிரச்சனை ஸோ இந்த டிஸ்பிளேயில் பார்த்த மாதிரி இதுலேயும் வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணும் வைல் நாட் ஈக்குவல் டு நல்லா இருக்க வரைக்கும் ஓடிட்டே இரு அப்படின்னு ஸோ எம்டியாக எம்டியாக இருக்குன்னா டேரெக்டாக அப்படி அசைன்மெண்ட் போயிடுவேன் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன் இந்த கரண்ட்டுன்னு ஒரு பாயிண்டரை வச்சுக்கிடுவேன் அந்த கரண்ட்டுன்ற பாயிண்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி ரெண்டு கிட்டே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டில் என்ன பண்ணுவேன்னா புதுசாக க்ரியேட் பண்ண நோடை போட்டு அப்படியே முடிச்சுடுவேன் என்னோடய வேலையை ஓகேங்களா ஸோ விஷுவலாக இதை விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வச்சு அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் எப்பயுமே அந்த லிங்க் லிஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எழுத பழகிறீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே விஷுவலாக போட்டு பழகுங்க கோடு அடிக்கிறத விட விஷுவலாக பழகினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ க்ரியேட் நோட் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் நோடை டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணேன் மெமரி அலக்கேட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நல்ல சேவ் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நோடு க்ரியேஷனில் இது முக்கியமான பார்ட்டு ஹெட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஐ மீன் ஹெட் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஹெட்டில் எதுவுமே இல்லைன்னா டேரெக்டாக போய் அசைன் பண்ணிடுவோம் இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவோம் கரண்ட்டுன்னு ஒரு பாயிண்டரை வச்சுட்டு அது நல்லா இல்லாத வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு போய்ட்டு கடைசி பாயிண்ட் வந்தோடனே இந்த நோடை எடுத்து சு தூக்கி போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் வேலை ஓகேங்களா விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்துங்க முன்னாடி காட்டின டயக்ராமு அந்த டயக்ராம் விஷுவலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கோடு வந்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சப்ப கோடாக இருக்கும் அது சி சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லைன்னா திரும்ப கூட ஒரு ரவுண்ட் போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஓகே ஸோ அது க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ க்ரியேட் பண்ணது வரைக்கும் நம்ம அவுட் புட் பார்ப்போமா வேர் இஸ் த கோட் லிங்க் லிஸ்ட் டாட் சி ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சரை ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அசைன் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து டிஸ்பிளேயில் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஹெட்டு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒயில் நாட்டி கொல்ட்டு நல்ல வரைக்கும் போய் ஒன்றுன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து டிஸ்பிளேக்கு க்ரியேட் நோடுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதே தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டிக்ளரேஷன் அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேஷன் ஐ மீன் நோடு க்ரியேஷன் அப்படி பிரித்து பிரித்து பார்த்துக்கோங்க இது நோடு க்ரியேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து இஃப் பார்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம் நோடு வந்து ஹெட்டாக இருந்துச்சு ஹெட்டு வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டாக அசைன் பண்ணிடு இல்லைன்னா என்ன பா பண்ண அப்படின்னா வந்து கரண்ட்டுன்னு ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அந்த கரண்ட்டுன்ற பாயிண்டரை வந்து ஹைட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இரு கடைசி போகிற வரைக்கும் கடைசியில் போனோடனே அதோட கடைசியில் வந்து இந்த நியூ நோடை போட்டுரு இவ்வளோ தான் வேலை ஓகே இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறேன் ஜிசிசி லிங்க் லிஸ்ட் டாட் சி ஐஃபன் ஓ லிங்க் லிஸ்ட் டாட் இஎக்ஸ் என்னோடய இஎக்ஸி வந்து இப்படி வரணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ கம்பைல் ஆகிடுச்சு லிங்க் லிஸ்ட் லிங்க் லிஸ்ட் டாட் இஎக்ஸி கிளிக் பண்ணேன்னா என்னோடய அவுட் புட் வந்துடுச்சு அதாவது வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட ப்ரோக்ராம் மெயின் காட்ட வேலையும் நான் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே வந்து மெயினில் வந்து க்ரியேட்
வந்து கரண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு லாஸ்ட்டில் வந்து அதை ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் கிரியேட் நோட் இப்போ டெலிட் நோட் பார்ப்போம் டெலிட் நோடில் என்ன இது கொஞ்சம் கீனாக பாருங்கள் இதில் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கியான விஷயம் இருக்குது ஸோ டெலிட் நோடில் என்ன பண்ணோம் அதேமாதிரி ஹெட் பாயிண்டர் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த நோடு வேணுமோ அதை ஃபைன் பண்ணிங்க எப்படி ஃபைன் பண்ணுவீங்க ஹைட்ரேட் பண்ணி போவீங்க ஹைட்ரேட் இன் சென்ஸ் ஜம்ப் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போட்டு போகிறதா ஹைட்ரேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஹைட்ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த நோடு வேணுமோ அந்த நோடுக்கு போயிடுவீங்க போனதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக எக்ஸ்பெக்டட் திங் பட் அங்கே தான் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அங்கே கொண்டு போய் என்னடா ட்விஸ்ட்னு கேட்காதீங்க நம்ம பார்ப்போம் அது என்னென்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கரண்ட்டுன்னு இருக்குது இப்போ நான் எட்டை டெலிட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் வச்சுக்கலேன் கரண்ட்டை கொண்டு போய் அந்த எட்டுக்கிட்ட வச்சுட்டு ஃபைன் பண்ணி அந்த எட்டுக்கிட்ட போயிட்டேன் ஸோ அப்புறம் எட்டை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க்கு பிரேக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா வந்து ஆரோ ஆரோட அட்ரெஸ்ஸை வச்சுருந்தவரது எட்டு தான் ஓகேங்களா அந்த எட்டு பிரேக் ஆனோடனே பத்துக்கும் ஆறுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து டெலிட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லிங்க்கை வந்து மாற்றி விடணும் எட்டில் இருக்க லிங்க்கை தூக்கி பத்தில் போட்டே ஆகணும் ஓகே அதாவது பத்துக்கும் ஆறுக்கும் லிங்க்கு ரெடி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன்று வந்து டெலிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து லிங்க்கை ப்ராப்பர் பண்ணணும் அப்புறம் தான் டெலிட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது மேக் ப்ராப்பர் லிங்க் டு த நெக்ஸ்ட் நோட் தென் டெலிட் சும்மா டேரெக்டாக டெலிட் பண்ணிடாதீங்க ஓகேங்களா கோடு வந்து சேம் லாஜிக் தான் ப்ரிண்ட் ஆஃப் மாதிரியே தான் ஐ மீன் ப்ரிண்ட் டிஸ்பிளே எது பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி தான் பட் இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருப்போம் ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட்னு அந்த ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் யாருன்னா அந்த இந்த கேஸில் வந்து பத்தை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒயில் நாட்டி குவாலிட்டி நல்லா இல்லாத வரைக்கும் ஹைட்ரேட் பண்ணு அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய கொடுத்த மார்க் வந்து எனக்கு டெலிட் நோட்டில் பாருங்கள் ஏன்னு வந்து ஒரு மார்க் அனுப்புகிறாங்க அந்த மார்க் வந்து கரண்ட் மார்க்குக்கு சே இரு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பேன் அதாவது எட்டு வந்து ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிகிட்டே போவேன் ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து டெம்பில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுரு இதுதான் நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் நோட்னு மார்க் பண்ணி வச்சுக்க வெளியில் வந்துட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா ப்ரீவியஸ் நோடோட நெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதாவது பத்தோட நெக்ஸ்ட் இந்த கேஸ் படி பத்து பத்தோட நெக்ஸ்ட் எடுத்து கரண்ட்டோட நெக்ஸ்ட் கரண்ட் யாரு எட்டோட நெக்ஸ்ட் அதாவது ஆறுக்கு லிங்க்கை போட்டுவிடு ஓகேங்களா அப்படின்றோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஃப்ரீ பண்ணி விடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை பண்ணிவிட்டால் ப்ராப்பர் டெலிஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இது ஒர்க் அவுட்ஸ் ஒர்க் அவுட்ஸ் என்னென்னா இதை தயவு செஞ்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா இந்த டுட்டோரியல் பார்க்குறதே வேஸ்ட் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஆட் நோட் நோடு வந்து ஹெட்டில் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா அது மாதிரி ஒரு மிடிலில் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இது ரெண்டு நீங்கள் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் ஹை கான்ஃபிடன்ஸ் யூ வில் ஹாவ் ஸோ மச் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவேன் லிங்க் லிஸ்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஓகே இது ரெண்டும் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பபாய் ஓகே இதுக்கப்புறம் வரது என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது வந்து இதை நீங்கள் நல்லா பார்த்ததுனால தான் நல்லா தான் அடுத்து வந்து நான் ஸ்டாக்கு யூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் யூஸிங் லிங்க் லிஸ்ட் அதேமாதிரி க்யூ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் யூஸிங் லிங்க் லிஸ்ட் அடுத்து ட்ரீஸ் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுட்டோரியல் நீங்கள் தரவாக படிச்சுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்புறம் தான் வந்து அடுத்த டுட்டோரியல்லாம் பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்